네, 안녕하십니까. 자치분권 대학 특강 똑똑 자치분권입니다. 지역 MBC 공동 기획으로 여러분을 만나고 있습니다. 자, 저희가 헌법부터 어, 그리고 지방자치의 재생 도시 거기에 마을 축제까지 이 시간을 통해서 참 다양한 자치분권과 관련한 이야기를 나눠봤습니다. 뭐 외국의 지방 사례는 어떤지 또 우리의 역사 속에서 자치분권은 어땠는지 정말 다양한 이야기들을 나눠봤는데요. 그래서 오늘. 말 그대로 이 자치의 최일선에 있는 분들의 이야기를 들어보고자 합니다. 자 오늘 자치단체장의 역할, 법이 먼저냐, 사람이 먼저냐라는 주제로 부산 연재구청장 이성문 구청장님의 강연 그리고 이동진 서울 도봉구청장님과의 토론을 준비해봤습니다. 두분 구청장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네 오늘 강연 이런 가정으로 한번 시작을 해볼까 합니다. 주민 대부분이 원하는 주민 민원이 발생을 했는데요. 이게 법에 걸려요. 어, 이렇게 되면 과연 예, 자치단체장은 어떻게 해야 하는가 상당히 좀 고민스러운 지점이죠. 뭐 예를 들면 아주 경관이 좋은 관광지에 높은 건물을 짓고 싶은데 그렇게 되면 뭐 관광객도 많이 오고 지역 발전에도 도움이 되겠죠. 하지만 그 지역 주민들에게는 어, 나의 조망권을 가린다. 그러니까 그러면 안 된다. 이런 이 아주 작으면서도 큰 네, 서로 간에 이 분란이 많이 발생할 수가 있는데요. 이럴 때 과연 어떻게 해야 될까요? 이와 관련해서 이성문 구청장 모시고 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 부산광역시 연재구 구청장 이성문입니다. 어, 자치단체장으로서 활동을 하면서 사실은 이 법을 어떻게 어, 운영하고 또 적용할 것이냐에 대한 문제를 굉장히 고민을 좀 많이 하는 이제 상황입니다. 사실은 저뿐만 아니라 어, 전국에 있는 어, 지방정부 어, 시, 시장, 군수, 구청장님들이 다 이렇게 고민을 하실 것 같은데요. 어, 저는 사실 이제 전직이 변호사였습니다. 그러다 보니까 오히려 이제 이런 주제에 좀더 어, 관심이 있었던 게 아닌가 생각이 들고 그래서 어, 오늘 이제 사실 법이 있긴 있는 상황에서 과연 법을 그대로 어, 적용하는 것이 완전한 것인가 또는 어, 법의 운영에 있어서 어느 정도 좀 융통성을 발휘할 부분이 있는지 없는지에 대한 문제 그리고 나아가서 어, 그 측면에서 단체장으로서는 어떻게 좀 어, 행동을 해야 하는 것이 옳은 것인가에 대한 어, 다소 좀 어, 물론 답이 딱 명확하게 정해져 있지는 않지만 고민이 되는 여러 가지 상황들을 한번 논의를 해보면서 어, 좀그 고민을 해봤으면 하는 차원에서 오늘 이 주제를 정하게 됐습니다. 예, 그래서 먼저 어, 법이 먼저인가 사람이 먼저인가라는 어, 공익적인 주제를 또 접하기 전에 어, 저희가 법과 관련돼서 일상생활에서 많이 어, 또 접하게 되는 어떤 표현들을 좀 먼저 한번 살펴보고 어, 거기에서 좀더 어, 논의를 발전시켜 봤으면 합니다. 예, 도대체 이런 법이 어딨나 아, 이런 얘기들을 많이 들으시죠. 아, 어떤 경우에 이런 표현들을 많이 쓰시는지 모르겠습니다. 보통은 어, 굉장히 뭔가 억울한 상황이 생겼을 때 어, 도대체 이런 법이 어딨냐 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 어, 이 법을 적용을 하는 경우에 먼저 계속 받아들이는 사람 입장에서는 이게 지금 법이 있다 없다를 먼저 생각을 좀 하게 됩니다. 법률은 사실 굉장히 무수하게 많습니다. 어, 사실은 국회에서 법을 많이 이렇게 만들긴 합니다만 우리나라의 전체에 저 실제 존재하는 법을 다 아는 경우가 많지는 않습니다. 그래서 법을 모르는 가운데 어, 법이 없는 모르는 상황에서 이런 법이 어디 있냐라고 얘기하는 경우도 사실 있습니다만 어, 실제로는 사실은 어, 이런 룰이나 규정 자체가 좀 부당하다. 라는 차원에서 도대체 이런 법이 어디 있느냐 이런 표현들을 많이 쓰는데요. 근데 그 말의 어, 이면을 사실은 자세히 또 살펴보면 법 자체에 대한 어떤 부당함을 얘기를 하는 경우도 있겠지만 사실은 어, 법을 적용함에 있어서 그 적용하는 사람의 잘못 적용하는 부분에 대한 반감으로서 사실 이런 법이 어디 있나 라는 표현들을 또 많이 쓰는 것 같습니다. 여전히 이 법의 적용이 과연 옳으냐 그러냐에 대한 문제로 또 접근해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 예. 두 번째로는 어, 법 없이도 살 사람 이렇게 얘기합니다. 참이 표현도 어, 많이 쓰는데요. 법 없이도 살 사람이라는 게 무슨 말일까요? 어, 법이라는 게 사실은 이 세상에 어, 공기처럼 많이 존재하고 있습니다. 그래서 법이 없이 
산다는 것은 사실은 현 상황에서는 있을 수가 없는 일이죠. 그렇지만 어, 도대체 이게 법이 없지도 살 사람이 누구냐라고 하는 경우에서는 보통 여기서 말하는 법은 어, 몸을 하지 마세요. 금지하고 이런 어, 법규를 가지고 지금 법을 얘기를 합니다. 그러니까 어떤 사람에 대해서 어, 저 사람은 이렇게 하지 말라는 법 그, 같은 게 있어도 그 법이 없더라도 충분히 어, 세상에 문제가 되지 않게 도덕적으로 살수 있는 어, 그런 사람을 두고 이렇게 얘기를 하죠. 여기서 말하는 법은 주로 어, 형법이나 그런 부분이 예, 법 없이도 살 사람의 법에 좀 해당되는 게 아닌가 생각됩니다. 예, 그리고 이 표현도 참 많이 쓰죠. 법대로 해라 예, 라고 하는데 어, 법이라는 것이 글쎄요 나쁜 걸까요? 필요해서 존재하는 것이고 또 어, 재정이 되어 것인데 그러면 세상에 여러 가지 어, 상충되는 그런 어, 이해관계를 어, 중재하고 또 조정을 하는 기준을 마련하는 것이 법이라고 한다면 그 법은 사실은 그렇게 나쁜 것은 아닐 것 같은데 어, 이 법대로 해라는 표현이 어, 좋게 좋게 합시다 라고 얘기를 하는 것이 아니라 꼭 어, 가령 교통사고가 났을 때 서로 시비를 어, 걸고 할때 법대로 해라 이렇게 얘기들을 많이 합니다. 법은 참 좋은 것인데 이게 왜 어, 우리나라 사회에서는 이렇게 좀 이렇게 부정적인 의미로 어, 쓰이는 것인지 참 아이러니하다고 저는 생각을 합니다. 근데 이제 그 말의 이면을 어, 가만히 생각해 보면 어, 이런 거 있겠죠. 나는 잘못하지 않았는데 실제로 법을 적용해 보면 너한테 불리할 것이니까 어, 법대로 하면 나는 문제가 없을 것이다 라고 하는데 이 또한 과연 그렇게 말을 하는 사람이 어, 법에 대해서 제대로 좀 알고 있는 것이냐에 대해서는 또 의문이 있겠죠. 물론 제대로 알고 얘기한다면 모르겠지만 어, 법에 대해서 사실은 자세히 잘 모르는데 워낙 또 법이 많다 보니까 잘 모르는 가운데 이런 얘기들을 한다면 사실은 나중에 또 곤욕을 더 지를 수도 있겠죠. 그리고 이 법대로 해라 라는 표현들을 많이 이제 쓰는 경우들을 보면 결국은 좀이 법보다 주먹이 가깝다. 이게 참 굉장히 참 문제가 있는 말이긴 합니다. 어, 법을 적용해서 법을 그대로 어, 그 절차에 따라서 진행을 한다면 어, 여러 가지 분쟁이나 상충이 되는 사안들이 좀 해소가 될수 있을 텐데 그렇게 하기까지는 사실은 너무 어, 시간도 많이 걸리고 또그 절차가 복잡을, 복잡하다 보니까 결국은 그렇게 하기까지 힘드니까 법대로 해라 하면 현재 그때까지 가지를 않고 어, 그냥 법과 무관하게 어, 이 분쟁이나 사안들을 다른 방법으로 해소를 한다. 이런 차원에서 법대로 해라 이런 표현들을 좀 많이 쓰는 것 같아요. 그래서 이것도 어, 우리나라의 좀 특유한 상황이 아닌가 이렇게 생각이 드는데요. 어, 과연 법대로 해라는 말이 좀 어, 정확하게 긍정적으로 좀 통용이 될수 있는 그런 어, 또 사회가 되기를 좀 바라보기도 합니다. 보통은 이 법치주의라는 말은 굉장히 어, 긍정적으로 쓰이는 표현이라고 생각합니다. 법치주의에 대해서 어, 이게 잘못된 표현이고 문제가 많은 표현이다 라고 생각하는 분들은 많지는 않은 것 같습니다. 어, 이 만인이 법 앞에 평등한 국가만이 또 안정된 사회다 라고 얘기들을 하고 있는데요. 이게 아리스토텔레스가 이렇게 한 말이라고 합니다. 그래서 법치주의라는 것이 바로 이 점을 어, 정확히 어, 표현하는 표현, 말이 아닌가 싶은데요. 과연 이제 우리나라 어, 사회에서 과연 이런 법치주의가 지금 제대로 이제 구현이 되고 있는지 아닌지에 대해서는 다시 한번 좀 생각해 볼 어, 필요가 있는 게 아닌가라고 생각을 합니다. 통상 법치주의를 얘기하면서 어, 법치와 또 대비되는 좀 부정적인 어, 측면으로 인치라고 얘기합니다. 법에 의한 지배가 아니라 어, 사람에 의한 지배. 예, 그 부분은 굉장히 비도덕적이고 또 정해진 기준이 아닌 사람의 어떤 정서와 인정에 따라서 왔다 갔다 하는 식의 법의 적용에 대해서 인치라는 표현으로 굉장히 부정적으로 많이 이렇게 보고 있는데요. 예, 이 그림은 헤라르트 다비드라는 그 네덜란드 작가가 이렇게 그린 그림인데요. 캄비세스 왕의 심판이라고 이렇게 합니다. 이 캄비세스 왕은 페르시아 때 있었던 왕인데 굉장히 좀 성정이 잔악한 왕이었다고 합니다. 근데 이 캄비세스 왕의 심판에 관한 일화는 그 헤로도토스의 역사에 나와 있는 내용을 이 다비드가 좀 차용을 해서 이렇게 그림을 그렸습니다. 총두 폭으로 되어 있는 부분인데요. 어, 왼쪽에 있는 그 그림을 보면 그 법대의 의자에 앉아 있는 사람이 이제 그 시삼메스 판사입니다. 이 사람이 지금 체포를 당하고 있는 그런 장면인데. 어떤 장면으로 보이십니까? 저 시산레스 판관이 
어, 어떤 누구로부터 이렇게 좀 부정 청탁을 받고 있는 그런 장면이다. 그래서 그 내용 부정 청탁을 받고 어, 재판을 했고 그래서 그 재판에 대해서 이 칸비세스 왕이 굉장히 대노를 해서 지금 어, 시산데스 판관을 체포를 해서 지금 이제 벌을 주려고 하는 장면입니다. 그 오른, 오른편에 이제 그림을 보시면요. 어, 누워있는 사람이 바로 시삼네스 판관입니다. 그래서 뇌물을 받고 재판을 부당하게 했기 때문에 그에 대한 어, 처벌을 지금 하고 있는데 굉장히 잔악한 어, 형벌을 가하고 있죠. 살아있는 채로 묶어서 어, 살갗을 벗기는 그런 장면입니다. 어, 얼굴의 표정도 굉장히 어, 고통스러운 장면들이 있는데요. 더더욱이나 어, 저는 이 그림에서 더 아주 충격적이다라고 생각하는 것은 어, 오른쪽 또 상단에 모퉁이에 보면 어, 의자에 이렇게 앉아 있는 사람이 있습니다. 이 사람은 이 시삼네스 판관의 아들 오타네스라고 하는데요. 그 아들도 이제 판관인데 더더욱이나 이제 충격적인 것은 의자에 이렇게 덮여져 있는 어, 어떤 보자기 같은 것이 사실은 이 시삼네스의 살갗을 벗겨낸 피부를 가죽을 어, 덮어놓고 거기에 이제 아들을 앉혀놓고. 어, 재판을 할 당상 그러한 사실을 상기를 하라 이렇게 하는 내용들입니다. 굉장히 이제 잔인한 내용인데 이 그림들을 보고 어 재판을 하는 판관이라고 한다면 과연 어떤 재판을 할까요? 절대 어 어떤 개인의 사적인 감정에 얽매여서 재판을 하지는 않겠죠. 다음은 어 이게 자크로이 다비드의 소크라테스의 죽음이라는 어 작품입니다. 아마 많이 아시고 또 굉장히 유명한 작품입니다. 어, 악법도 법이다라는 표현이 요즘은 사실은 그렇게 많이 어, 회자되지는 않지만 여전히 악법도 법이다라는 말이 또 작용을 하는 측면도 있습니다. 그런데 어, 소크라테스가 이렇게 죽을 때 독배를 받아들고 악법도 법이다라고 하면서 독배를 마셨다라고 보통은 알고 있는데 사실은 소크라테스는 그런 말을 한 사실이 없다고 합니다. 그런데 예. 그 말이 사실은 어, 일본의 오다카 도모라는 실정법주의 법 철학자가 자기가 쓴 책에 이 악법도 법이다라고 해서 좀 지켜져야 된다라고 얘기를 하는데 이 내용은 어 사실은 어 식민주의 때 어떤 제국주의의 법 치아를 어 통치를 좀 정당하게 하는 차원에서 많이 좀 사용이 되었다고 하는데요. 어그 오다카 도모의 논리는 그겁니다. 나쁜 사람이 좋은 법을 지키도록 하는 것이 하려면 어, 좋은 사람이 나쁜 법 또한 어, 지키도록 해야만 된다. 이런 이제 논리를 가지고 어, 악법도 법이다라고 하는데 사실은 소크라테스는 어, 이렇게 그 이제 재판을 받아서 사형을 온도 받고 나서 어, 이렇게 잘못된 법에 대해서 사실은 옆에서 법을 어, 형을 감경해 줄 테니까 당신의 잘못을 인정을 하라. 그러니까 안 그러면 어, 죽음을 당할 것이다 이렇게 했지만 어, 법에 대해서 악법도 지켜야 되는 것이 아니라 내가 만약에 그런 상황이 굴복하게 된다면 오히려 어, 잘못된 상황을 내가 받아들일 수밖에 없다라고 하기 때문에 차라리 내가 죽음으로써 어, 그것에 의연히 대처하겠다 이런 차원에서 사실은 먹었다 저 독배를 들었다고 합니다. 그래서 약법도 법이다라는 얘기가 어, 참 문제가 있다라고는 하는데 아직까지 이렇게 많이 이제 상황이 되다 보면 사실 지금 이제 법이 먼저냐 사람이 먼저냐 하는 측면에서도. 어, 이러한 논리가 적용이 될 수밖에 없습니다. 굉장히 이제 법의 문제점이 있음에도 불구하고 이것이 지켜져야 된다라고 할때 과연 법을 어, 그대로 지켜야 될 것이냐 아니면 그 법의 문제점이 있는 것들을 잘 간파를 해서 어, 또 이게 어떤 사람의 구체적인 상황들을 좀더 살펴봐야 될 것이냐는 좀더 한번 생각해 볼수 있는 부분이 아닌가 이렇게 생각이 드는데요. 법이 먼저일까 사람이 먼저일까라고 이렇게 어, 얘기를 해보면 사실은 어, 무엇이 먼저다라는 기준으로 할 것이죠. 그러면 법은 존재하지만 법에 어, 맞지 않는 상황들을 그대로 통용을 하고 어, 법을 무시하고 어, 여러 가지 모든 상황들을 다 받아들여야 되느냐라고 생각할 수 있겠지만 사실 기본적으로 어, 법이 정해져 있는 것을 완전히 외면할 수는 없겠죠. 그래서 무작정 어, 사람의 일 그리고 법과 관련 법과 상관없이 무작정 어, 사람의 일만 먼저 우선시해야 된다 그런 측면에서 얘기하는 것은 아니고요 기본적으로 어, 정해져 있는 법을 사실은 
어느 정도 지킬 수 있는 점이라는 것을 원칙론으로 두고 어, 그렇게 하는 과연 법이 과연 옳은지 아닌지 실제 법에 적용을 함에 있어서 또 어, 어떻게 해야 될 것인지를 고민하는 차원에서 사실은 법이 먼저냐 사람이 먼저냐 이렇게 논의를 해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 어, 사실 저는 법은 굉장히 최소한의 영역에서만 작용하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 어, 우리 사회가 이렇게 온전하게 유지가 되는 것은 사실은 법 이외의 여러 가지 많은 부분들인데 저는 그 중에 대표적으로는 사실은 양심이라는 것으로 얘기를 할수 있지 않을까 싶습니다. 어, 헌법 1조는 많은 국민들께서 또 알고 계십니다. 그렇지만 이제 민법의 1조에 대해서는 사실은 잘 모르시는데 저는 이 민법 1조도 굉장히 어, 우리한테 시사하는 바가 좀 크다고 생각을 합니다. 그래서 민법 1조에 보면 이제 법의 원천이라고 해서 법원이라고 나와 있어서 이런 표현이 있습니다. 인사에 관해서는 어, 법률의 규정이 없으면 과선수법에 의하고 또 관습법이 없으면 조리에 의한다 이런 얘기가 있습니다. 그래서 이 내용이 아까 제가 말씀드린 어, 법률이라는 것이 규정하는 영역이 사실은 굉장히 <웃음> 전부가 아니라 어, 최소한의 영역에서 작용하는 것이다 라는 부분을 또 이해할 수 있습니다. 이 부분을 좀 어, 벤다이어그램 형식으로 이렇게 좀 보여드리면 어, 조리라고 하는 큰 테두리 내에서 이것이 좀더 실정적으로 어, 어, 규정화된 것이 사실은 법률이고요. 그 다음에 법률로 딱 규정되지 않다 하더라도 우리 사회에서 어 사실은 법률에 준하게 통용될 수 있는 것들이 이렇게 관습법이라는 것들이 있습니다. 어 조리라는 것이 어 물론 사전적 정의로 보면 사물의 본질적인 원리, 원칙 이렇게 얘기를 하는데 쉽게 생각하시면 사회 통념 또는 경험칙 어또 쉽게 그냥 제일 간단하고 쉬운 말로 상식입니다. 그래서 그런 상식이라는 것이 있어서 법률이 뭐 복잡하게 한이 세상을 모든 것을 다 어, 관, 저기 관할하고 규율할 수 없는 상황에서 법률이 규율하지 않는 나머지 부분들은 결국은 이 조리라는 것, 사회의 양심 그리고 사회 통념으로서 어, 또 규율되는 것이 아닌가 생각해서 그 민법 1조가 그런 이념을 어, 표현한 것이라고 저는 생각을 합니다. 예. 어, 이제 구청장으로서 사실은 민원들을 많이 또 대하고 뭐 저뿐만 아니라 우리 어그 부서에서 구청에 어각 부서에서도 민원들을 많이 대하는데요. 과연 그 민원들을 대할 때어 일정한 기준이 뭐 많이 마련돼 있습니다. 물론 마련되지 않은 부분들도 있고 하는데 어 마련된 법 그리고 그 법에 대해서 이 민원이 제기하는 그런 문제들을 어떻게 이렇게 처리를 해야 될 것인가에 대한 많은 고민들을 사실은 하게 됩니다. 어, 대표적인 이제 몇 가지 예를 이제 들어보면요. 예. 요즘상 단속. 예. 아마 이 부분은 뭐 저뿐만이 아니라 많은 어, 지방정부의 또 단체장님들께서 고민을 하시는 영역이 아닌가 싶어요. 어, 노점상이라는 게 사실상 어, 도로를 또 점거를 하고 또 사용을 하는 부분들이 있는데 이게 어, 규정상으로는 어, 해서 꼭 해야 되는데 허용된 것이 아니라 사실 금지를 하고 있는 그런 부분들이 있습니다. 근데 사실상 어, 노점이 많이 이제 진행이 되고 있고 그럼 과연 이것을 법의 기준에 맞게 어, 법에 맞지 않는 부분들을 전부 다 어, 단속을 하고 또다 일률적으로 처리를 해야 될 것이냐 물론 그렇게 안 한다고 한다면 과연 정해져 있는 법이 과연 어떤 어, 쓸모가 있느냐 어떤 효용이 있느냐라는 문제 그래서 그런 어, 노점상 단속에 있어서도 법과 사람의 문제에서 어느 것을 좀 먼저 더 가치를 둘 것이냐 하는 얘기들을 할수 있을 것이고요 어, 두 번째로도 이게 참, 뭐, 전국적으로 또 문제가 되는 부분입니다. 불법 주정차에 대한 단속 문제. 어, 제가 이렇게 여러 가지 통계를 봐도 전국적으로도 간단하다고는 할수 있지만은 건수로 치면 이 불법 주정차와 관련된 민원 건수가 굉장히 많습니다. 예, 뭐, 저도 뭐, 한 달에 여러 번또이 불법 주정차 문제로 민원이 제기되고도 하고 또, 어, 구청장 씨를 직접 찾아와서 얘기를 하기도 합니다. 그래서 어, 찾아와서 하는 얘기는 사실은 이제 불법 주정차를 단속을 하는 경우에 과연 이게 단속이 맞냐? 예, 예. 물론 어, 주정차를 해서는 안 되는 지역에 어, 차를 댑니다. 그런데 차를 대는 분들이 그 주정차 단속에 대해서 정당함을 인식하고 아 내가 잘못 주차를 했구나라고 생각을 하지 않으시고 현실적으로 여기 아니면 어떻게 차를 주차를 하느냐 어, 이런. 어, 내용으로 항의를 사실을 굉장히 많이 합니다. 그럼 이 경우에도 어, 불법 주정차를 하면 안 되는 곳에 일률적으로 좀 해야 되느냐. 물론 이게 
과연 어, 단체장으로서 법을 준수하고 또 규정을 준수해서 그에 맞추어서 어, 행정을 해야 되는 또 어떤 당위성의 문제와 함께 또 그것과는 달리 지금 구체적 타당성을 얼마나 또 우리가 구현할 것인가 라는 어, 문제를 또 고민하지 않을 수가 없는데요. 어, 뭐 최근 들어 또뭐 경기가 많이 힘들어져서 대표적으로 뭐 전통시장의 경우에 어, 점심시간 때또 어, 단속을 어느 정도 조금 유연하게 한다든지 어, 그런 식으로 또 가고 있는데 물론 그것에 대해서도 또 다른 한편으로는 어, 주정차 불법 주정차되어 있는 부분들을 강하게 단속을 해야지 그것을 또 유예를 하고 단속을 안 한다는 것 자체가 어, 제대로 법을 지키고 하는 것이 맞느냐라는 또 비판론도 분명히 있습니다. 그래서 이 점도 어, 과연 법 정해져 있는 법에 그대로 어, 기계적으로 적용을 해야 할 것이냐 아니면 조금 어, 나름대로의 어떤 융통성을 발휘할 수 있는 부분이냐 하는 어, 문제가 또될수 있는 한 측면이기도 합니다. 그리고 또세 번째는 어, 이행강제금도 아실 겁니다. 어떤 건축법상에 따라서 제대로 어, 건축이 돼야 되는데 어, 건축법에 맞지 않게 어, 예, 건축이 돼 있는 경우에 이것을 어떻게 해결을 해야 될 것이냐라는 문제를 가지고 또 많은 논란이 됩니다. 물론 이행강제금 부과받아서 이 부분에 대해서 억울하다라고 어, 또 주장하시는 분들은 어, 지내는데 그렇게 문제가 되지 않고 어, 주변 사람들한테 그렇게 피해를 주지 않는데 이걸 왜 어, 강제금을 부과해서 어, 이렇게 좀 힘들게 하느냐라는 주장을 하는데요. 물론 건축법이라는 게 정해져 있는 것이 어떤 건축으로 인한 어, 발생할 수 있는 위험을 어, 방지하고 그렇게 하게 안, 하지 않도록 하기 위해서 이렇게 법이 만들어진 것이어서 사실 그대로 가야 되는 부분인데 실질적으로 이 이행강제금 제도라는 것 자체도 어, 과연 이게 이제 법대로 적용을 하는 상황에서 그것을 받아들이지 않는 어, 민원 주민들과의 관계에서 어떻게 이걸 유지를 해야 될 것이냐는 그런 문제가 있고요. 그래서 참 복잡한 문제입니다. 저도 뭐 사실 당장에 분명하게 어떻게 해야 된다라는 아주 어, 일리적인 어, 기준을 가지고 어, 이걸 뭐다 해결할 수는 없는 부분인데요. 어, 저는 나름대로 생각하는 것은 혹시 이제 물론 잘못된 것들을 그대로 어, 방치를 하거나 어, 그대로 둘 수는 없겠죠. 하지만 한편으로는 이런 어, 불법적인 상황들을 어떻게 합법으로 할수 있는 방법이 무엇일까 이렇게 모색해 볼 수도 있지 않을까 생각이 듭니다. 아까 말씀드린 이행강제금의 경우에는 어, 불법 건축물 같은 경우에도 가끔씩 이렇게 그 양성화를 하는 식으로 법적으로 어, 합법화하는 그런 또 장치를 모색하는 경우도 있습니다. 그래서 줄, 결국은 어, 불법과 합법의 어떤 줄타기라는 측면으로 볼 수도 있는데 어, 균형적인 좀 감각을 발휘해서 좀그 이렇게 상황을 좀 살펴봐야 되지 않을까 싶은데요. 물론 제가 이렇게 말씀드리는 것이 어, 결국은 법을 무시하고 그냥 아까 제가 부정적이다라고 말씀드린 사람에 의한 어, 인치를 하는 것을 합법화하는 것이 아니냐 이렇게 또 말씀을 하실 수도 있겠지만 저는 어, 그렇지는 않고요. 종국적으로는 사실은 정해져 있는 법이 어, 일단은 지켜져야 된다는 것이 맞다고는 합니다만 그렇게 정해져 있는 기준 원칙들이 과연 어, 합당한 것인가에 대해서는 어, 어, 한 번쯤은 짚어보면서 어, 행정을 또 하, 해야 되는 것이 아니냐 그런 차원에서 여러 가지 좀 균형 감각을 통해서 이런 문제들을 좀 해소를 해야 되지 않느냐라는 생각을 가지고 있습니다. 예. 저는 어, 법이 먼저인가 사람이 먼저인가라는 어, 부분에 대한 답을 굳이 내린다고 한다면 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 법은 어, 사람을 위해서 존재한다. 어, 법이 그 자체로서 존재하는 것이 아니라 결국은 어, 사람과의 관계에서 어, 이 법이 존재하는 것이니까 법은 사람을 위해 존재한다 이렇게 생각을 합니다. 어, 이 논리에서 조금 더 나아가서 이제 얘기를 해보자면 과연 어, 지방자치에 있어서 어, 단체장의 역할이 어떨 것인가 사람을 위해서 법이 또 존재하는 것처럼 어, 이 지방정부도 과연 그 지방정부 자체의 존재 가치가 아니라 결국은 이 지방정부가 존재하는 이유가 어, 주민을 위해서 어, 존재한다 이렇게 볼 수가 있겠는데요 이제 그런 측면에서 지금 저희가 얘기하는 자치와 또 분권에 대한 어, 얘기들을 모색해 볼 수가 있겠죠 제가 얘기했던 어, 법은 사람을 위해서 존재한다라는 그런 논리가 어, 이제 지방자치단체에서의 단체장 역할 쪽으로 좀더 옮겨와서 말씀을 드려보자면 결국은 어, 지방정부가 중앙정부에 대해서 어, 분권과 또 자치에 대한 어, 또 얘기를 많이 하고 있는 상황에서 사실은 지방정부 또한 그 지방정부 자체만으로 존재하는 것이 아니라 이, 결국은 
이 지방정부도 주민을 위해서 존재하는 어, 그 지방정부가 돼야 된다라는 생각으로 볼수 있겠죠. 제도 그 자체의 문제가 아니라 제도가 정말 실효성 있게 움직여서 주민들한테 직접적으로 어떤 공리가 증진될 수 있는 어, 그런 식으로 지금 자치와 분권이 이루어져야 된다 생각하는데요. 중앙정부에서 지방정부로서의 어떤 권한 이양이라든지 어, 어, 저 분권이 되는 것 뿐만이 아니라 저는 여기에서 더 나아가서 어, 지방정부가 가지고 있는 어떤 권한 또한 주민에게로 또 넘어가서 주민들이 직접 어, 자신들의 문제, 지, 지역의 문제를 어, 해결하고자 하는 의지를 보이고 주민들을 위해서 현안 문제가 해결될 수 있는 주민자치까지로 넘어가야 된다고 생각을 합니다. 결국은 어, 이 지방자치라는 것이 단순히 어떤 어, 조직과 어, 구조에 의해서만 가시, 가는 것이 아니라 정말로 주민 한분한 한 분이 어, 또 혜택을 볼수 있고 어, 주민의 지역의 어, 발전을 위해서 이 자, 자치와 분권의 논의가 돼야 된다는 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서 이 사안들을 위해서 앞으로도 계속 또 노력을 할 것이고 지금까지 어, 많이 또 모자랐던 부분 좀더 어, 더 고양시켜야 될 부분들은 앞으로 계속 노력을 하고 또 우리 어, 자치 분권에 대해서 많은 어, 관심과 의지를 가지고 계신 분들과 함께 어, 노력하고 진행을 해야 되겠다고 저는 생각을 하고 있습니다. 예, 오늘 강의 여기까지 마치겠습니다. 고맙습니다. <목소리도> 네, 이성문 구청장께서 해주신 강연 잘 들었습니다. 야, 이렇게 또 고민도 많으시고 예, 해결할 것도 많은데 어떻게 하는 게또 주민들을 위한 것일까에 대한 깊은 고민도 좀 느낄 수 있는 시간이었는데요. 또 오늘 본격적인 토론에 앞서서 예, 여기 나와주신 두 분의 구청장님 다시 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 오늘 조, 어, 잘 들었습니다. 예, 이성문 연재 구청장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 자, 그리고 옆에 또 우리 이동진 서울 도봉 구청장님 자리에 오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 어떻게 해서 또 이쪽에 좀더 많은 관심을 갖게 되셨는지도 궁금해요. 자치분권 대학에 또 지금 본격적으로 또이 일을 돕고 계시고 어, 어떻게 해서 이런 관심을 좀 많이 갖게 되셨나요? 네, 이제 자치분권이라고 하는 그 영역에서 우리가 활동을 하고 있는데 사실은 이것이 개별 지역에서의 활동만 가지고는 충분하게 이루어질 수가 없습니다. 그래서 서로 협력하고 연대하고 또 중앙정부에 요구할 거는 함께 요구를 하고 또 각자의 이그 지역에서 활동하고 있는 경험을 공유하고 이런 것들이 매우 중요하거든요. 그래서 어 지방정부가 다양한 영역에서 어 지방정부 협의회를 만들어서 활동을 하고 있는데 이제 자치분권 어 지방정부 협의회라고 하는 것을 만들어서 우리 같이 하고 있고요. 예. 제가 회장을 맡고 있고 예. 우리 이성문 청장님께서 감사를 맡고 계십니다. 아, 야. 근데 확실히 그러니까 각 기초단체들끼리 이야기를 하는 거랑 함께 얘기를 해서 중앙정부에 또 얘기를 하는 거랑 좀 차이가 많이 날것 같은데요. 예, 아무래도 뭐 서로 이제 보고 배우는 게 있고 사실상 사실 저는 이 협의회 활동을 통해서 예. 아, 많은 것을 또 배우고 있습니다. 저는 이제 사실 이제 자치분권에 대한 어떤 중앙정부와의 관계 이제 측면에서 아까 우리 동진 측면님 좀 말씀을 해 주셨는데 저는 사실 이제 주민자치 쪽에 조금 더 말씀을 드리자면 어, 결국은 어, 저도 그렇고 사실 이 조직이 제도가 나름대로의 존재의 의의가 있다고는 합니다만 사실은 음. 완벽하지는 않다고 생각합니다. 네. 예, 그래서 결국 이 불안전하다라는 측면에서 좀 생각을 해보자면 모든 것을 다 한정된 영역과 한정된 기관에서만 일을 다 처리할 수 있을 것인가 그렇다면 이것을 좀더 이렇게 그이 업무 영역을 확대를 하고 음. 어, 어떤 일의 현안 문제를 해결함에 있어서도 어, 지방정부에서 어떤 구청에서 일 뿐만이 아니라 주민들한테도 서로 좀 권한을 나누고 스스로 각자 좀 해결해 볼수 있는 그렇게 어, 간다면 훨씬 더 효율적으로 또 문제 해결에 어, 좋은 점이 있지 않을까 라는 생각에 서는 자치에 굉장히 좀 관심이 많다고 생각합니다. 네. 네. 사실 그 주민자치센터에서의 활동이라든지 뭐 이런 것들이 점점 생겨나고는 있습니다만 아직까지는 조금 미흡해 보이는 것도 사실입니다. 아 그렇지만 또 우리 이동진 군청장님께서는 벌써 이제 10년 가까이 바로 주민들과 또 행정을 해오셨기 때문에 예전에 처음 구청장이 되셨을 때와 
이제 한 3선 정도 하셨으니까 이제 10여 년 정도 지난 지금과 그래도 조금 나아진 게 있다면 어떤 부분들이 좀 있을까요? 어, 상당한 정도 변화가 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 지방자치라고 하는 거를 일반 우리 시민들이 생각할 때 중앙정부가 맡긴 일을 대행하는 기관 정도로 어, 예. 그동안 생각해왔던 게 현실인 네, 네, 네. 것 같아요. 어, 그런데 이제 우리 사회가 빠른 속도로 변화되고 있지 않습니까? 또 다양성이 상당히 높아진 사회예요. 그래서 중앙정부는 큰 정책을 결정하는 것이고 지방정부는 그런 다양화된 사회에 즉각 즉각 대응할 수 있는 역량과 권한이 있어야 되는 거죠. 네. 그렇지 않다고 그러면 중앙정부의 정책만 집행하게 된다면 어떻게 보면 우리 사회가 동맥 경화에 걸릴 수 있다 이렇게 생각합니다. 네. 그래서 실핏줄이 잘 돌아야 우리 이 몸도 건강하잖아요. 그래서 이 지방정부가 하는 역할이라고 하는 것은 그런 이 동맥에서 공급해주는 실핏줄을 잘 돌게 하는 역할 이렇게 하려면 이 권한과 또 책임도 있어야 되지만 권한 이런 것들이 강화될 필요가 있고 그래야만 우리 사회의 다양성에 이 부응할 수 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 이제 그런 노력들을 어 올해가 이제 지방자치가 부활된 지 30년이 됐습니다만 어그 대개 따져보면 한 10여 년 전부터 그런 어 적극적 활동이라고 그럴까 네. 자치 이 분권에 관한 어 적극적 활동들을 모색하고 서로 연대하고 해왔던 시기가 한 10여 년 정도 되는데 그 시기에 상당한 정도의 이 변화가 있었다고 생각하고 그런 노력의 결과가 작년에 국회에서 통과된 지방자치법 전부 개정안이 아닐까 이렇게 생각합니다. 작년 연말에 또 통과가 됐습니다. 예. 아 그런데 지금 이제 권한에 대해서 말씀을 해주시니까 문득 드는 생각이 이 어쨌든 기초단체 그리고 이제 지방정부가 본인들이 이제 하고 싶은 우리 주민들을 위해서 이 지역 특화적인 사업이든 뭐든 좀 하시려면 결국은 필요합니다. 재원이 필요합니다. 재원이. 그런데 지금 권한만큼의 재원이 과연 지금 우리 지방자치단체에 지방정부에 주어지고 있는가. 이 재원에 대한 이야기에 이두분 구청장님의 생각도 좀 듣고 싶네요. 뭐 제가 먼저 말씀드릴까요? 먼저 예, 하시죠. 예. 어, 뭐 전국적으로도 사실은 자치분권이라고 얘기가 나오는 것이 결국은 이제 균형발전을 위한 음, 차원에서 이 얘기가 나오는데 네. 어, 이게 아이러니하게도 균형발전이라는 얘기에 너무 또 몰입이 되다 보면 그러면 어, 형편이 나은 지역에서는 자체 재원을 마련해서 할 수가 있는데 네. 그렇지 않은 곳에는 또 어떻게 할 것이냐 그럼 결국은 그것이 중앙정부에서의 어떤 자원의 효율적인 배분을 얘기를 해야 되는 것이 아니냐 근데 그것이 결국은 여전히 중앙정부에서 그렇죠. 권한을 지고 네. 어떤 재원의 분배 이런 부분들을 생각한다 뭐 이렇게 가서 사실 참 쉽지는 않은 문제라고 네. 생각을 합니다만 분명히 어 지방정부에서도 어떤 역할을 하기 위해서는 중앙정부와의 관계에서 어 자원을 좀더 이렇게 배분 받아야 되는 부분도 있다고 생각합니다 근데 네. 이제 그큰 틀에서 생각하는 부분도 있지만은 저는 그렇다면 이게 이제 전체적으로 또 생각하는 부분과 함께 네. 어, 제가 거듭 말씀드리지만 사실은 이제 우리 지역 내에서 또, 어, 그 구청과 또각 주민들과의 관계에서도 어, 이게 과연 어떻게 될 것이냐. 근데 저희가 어떻게 할수 있는 범위 내에서는 어, 주민들도 스스로 어떤 자치권을 행사하고 그런 자치력을 향상시키기 위한 어, 사전 훈련이나 어, 노력이나 그런 활동들이 좀 필요하지 않나 라는 그렇죠. 생각을 하고 있고요. 음. 그런 차원에서는 어, 구청이나 지자체 기초지방정부 차원 내에서라도 일단은 어떤 어 세수의 수입이라든지 지방세, 주민세의 어떤 배분이라든지 이런 문제를 어 가지고 계속적인 좀 활발한 논의를 같이 이어나가야 된다고 저는 생각을 합니다. 음, 조금 더 주도권을 그런 이 세원에 대한 이 세수에 대한 주도권을 이 기초단체들이 좀 가졌으면 좋겠다 이렇게도 좀 이해가 예 됐습니다. 우리 구청님께서는 또 어떤 생각이신지 궁금합니다. 네, 이제 그 자치분권의 매우 핵심적인 요소 중에 하나가 재정분권입니다. 다시 말씀드리면 문재인 대통령께서도 어, 자치분권을 매우 강조하셨고 어, 그중에서 이제 재정 문제 관련해서는 지금 8대2 구조, 구조이거든요. 국세와 지방세의 구조가 네. 이거를 임기 내에 7대3 정도로 완화하겠다. 그리고 장기적으로는 6대4 내지 5대5 정도의 비율로 가는 것이 맞다. 이렇게 이제 말씀을 하셨어요. 네. 우리나라가 이제 중앙집권적 국가라고 얘기할 수 있거든요. 이걸 분권형 국가로 이제 바꿔야 된다. 이게 이제 큰 세계적인 흐름이고요. 
그렇게 되기 위해서 말씀하신 것처럼 재정분권이 이루어져야 되는데 그 과정에서 지금 1단계 재정분권이 마무리되고 2단계 재정분권의 과정에 있습니다. 그런데 1단계의 경우는 대부분이 결실이 광역지방정부로 갔어요. 그러니까 재원조정을 해서 그 7을 광역이 가져가고 시도가 가져가고 3은 이제 기초 시군구가 가져갔는데 2단계에서는 이거를 반대로 네. 기초지방정부가 7 그리고 네. 어, 시도가 3을 배분하는 것으로 이렇게 논의를 하고 있는데 워낙 어, 방역이 힘이 세잖아요. 그래서 <웃음> 어, 이 논의가 질척이 되고 있지 않습니다. 아, 현실적인 어려움까지 도 이렇게 솔직하게 얘기를 해주셔서 아 1단계는 일단 마무리가 되는데 어, 이것도 새로운 제가 알게 된 정보입니다. 예, 사실 우리 주민분들께서도 들 이런 내용들은 잘 모르셨을 거예요. 시청자 여러분들도. 그러니까 가정경제든 아니면 국가경제든 어, 이 돈이 있어야 돌아가는 것입니다. 아, 기초지방정부가 많은 노력을 해왔지만 재정적인 여력이 부족한다면 부족하다면 시민들에 대한 서비스가 그만큼 줄어들 수밖에 없는 것이죠. 그런 애로를 우리가 좀 가지고 있습니다. 음, 사실 어떻게 보면 은 이제 그곳에 살고 계시는 주민분들께는 뭐 광역시라든지 도보다는 훨씬 더 가까운 곳에서 직접 마주하시는 분들이 지금 이제 기초단체장 이두 분이신데 그렇다 보니까 조금 더 이제 재정적으로 독립될 수 있는 그런 효율적인 배분이 필요하다라는 주장으로 저는 좀 이해를 했습니다. 사실 오늘 그 여러 민원에 대한 이야기를 어쨌든 안할 수가 좀 없는 상황인데요. 아 조금 내가 생각해도 이 문제는 정말 처리하기가 쉽지 않았던 민원이 있었다. 아, 구청장님들께 좀한 가지씩만 조금 실제로 경험하셨던 사례를 좀 들어볼 수 있을까요? 어, 사실 많이 겪고 있는 일이고 저만 겪고 있는 일은 아닌데 사실은 참 어, 이렇게 접, 이렇게 해결하기가 쉽지 않은 민원이 건축 민원입니다. 건축. 예, 예, 예. 이게 뭐 이게 우리 연제구에서만 벌어지는 상황은 아닌데 네. 어, 사실은 우리나라 법 제도적으로는 이 건축이라는 것이 어느 정도 적정한 요건을 갖추게 되면 어, 허가청에서 허가를 하도록 그렇죠. 되어 있습니다. 네. 물론 거기에 아까 뭐 예시를 든 자연 경관의 뭐 공격성 이런 부분들을 감안해서 허가냐 불허가냐 이렇게 할수 있지만 대체적으로는 다 건축 허가를 어 조건을 충족했을 때는 하도록 이렇게 되어 있습니다. 음. 그럼 그 뒤에 어 건축 행위를 하면 주변에서 이 건축 행위로 인해서 발생하는 여러 가지 피해들이 있습니다. 뭐 아무래도 공사에 대한 예, 예, 소음이라든지 예, 예, 예. 뭐 분지 예. 뭐 이런 것도 있을 수 있을 테고요. 그런 점들에 대해서 계속, 이제 계속 관리도 하고 관리를 합니다. 그렇지만 이게 어느 정도까지 한계가 분명히 있습니다. 네. 예. 결국은 나중에는 결국은 그 시공사와 또 피해를 본 분들 간에 음. 사실은 인사적으로 이제 해결을 해야 되는 그런 부분들이 있는데 네. 이 점에 대해서까지 어, 허가청에 모든 것이 다 책임이 있는 아... 것이다 라는 것을 전제로 이제 해결을 좀 요구를 하고 있는데 어, 허가청인 지자체 지방정부에서 뭐 시공사한테 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오 로할수 있는 권한까지 부여가 된다면 어... 좋겠지만 그러한 권한까지는 부여되지 않는 가운데 아, 그렇군요. 해결을 해야 되니까 어, 주민은 주민대로 또 힘들어서 구청을 와서 네, 또 어떤 네, 중재라든지 네. 여러 가지 호소를 하고 구청은 구청대로 할수 있는 범위는 한정돼 있다 보니까 어, 충분히 효과적인 어떤 세상에. 또 관리가 안 되는 상황이 있고 그래서 그런 상황으로 굉장히 민원들이 많습니다. 아니 저도 이제 지역 주민으로서 야 이런 부분 이런 애환이 있으실 거라는 생각은 미처 못했어요. 그러니까 허가는 내줄 수 있는데 어, 일종의 이제 어느 정도의 관리 감독의 권한은 있지만 이걸 해라 말아라고 아주 이제 강하게 하기에는 또 현실적으로 또 문제가 있으니까 아하. 우리 이동진 구청장님께서는 또 실제로 좀 음, 저희 지역구 사례보다도 네. 어, 대표적인 사례가 이제 한 10여 년 전에 네. 울산 북구의 사례입니다. 오. 거기 같은 경우는 이제 대형 그 할인마트가 지역에 들어오는데 예. 지역의 이제 소상공인들의 경우는 생존권의 문제가 아, 그렇죠. 바로 직결되기 때문에 집단적인 이제 반대를 했었고 아. 근데 건축 허가를 법으로 안 해줄 수가 없는 상황이고 그렇죠. 어, 그래서. 이 청장께서 어 그러나 주민이 우선이다 해서 반려를 계속했어요. 오. 어 결국은 이제 법대로는 졌을 어거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 행정심판 소송에서는 질 수밖에 없는 예, 것이죠. 예, 예. 어그 이후로도 지속적으로 어 바로 허가를 내주지 않은 그런 사례가 있었는데 음. 결과적으로는 이제 민사 소송에서 예. 어 구청장 당사자가 예. 
개인적으로 3억 6천만 원의 손해배상을 하도록 판결이 된 걸로 제가 기억을 하고 있습니다. 그래서 이것이 간단한 문제가 아니다 라는 것이고 그게 이제 거기만의 사례가 아니라 많은 지역에서 사례가 있을 거예요. 그래서 저희 같은 경우도 이제 아까 말씀하셨던 노점상 문제가 있었는데 몇년 전에 뭐 전국적으로 MBC를 포함해서 모든 언론사가 다 방영을 했던 것인데요. 한 1년 동안의 갈등의 과정이 있었습니다. 음. 노점상과 주민들 간의 과정. 예. 창동역 주변의 노점상이 55개가 집중이 되어 있었는데 음. 그 지역에 여러 가지 뭐 이만석 규모의 공연장이 건설될 예정으로 있어서 네. 어, 정비를 하지 않으면 안 되는 상황이었습니다. 음. 주민들의 요구도 강했고 그 정비 계획을 세워서 주민과 노점상 간에 에, 협의를 하도록 했었는데요. 처음에는 잘 협의가 되다가 네. 결과적으로는 주민은 법대로 해라. 아, 모든 그 아까 나왔던 법대로 해라가 여기서 나오는 거죠. 노점상들 다 몰아내라는 거예요. 네, 네. 노점상들은 30년 가까이 생활의 터전이었다. 터전이었는 거를 네. 이거를 저 나가라고 하는 것은 받아들일 수 없다. 이렇게 해서 한 1년 동안에 음. 이 갈등의 과정이 있었습니다. 야. 결과적으로는 그 어느 한쪽의 입장에서서 이 문제를 처리했다면 여러 가지 문제가 발생했으리라고 생각합니다. 결국은 시간을 갖고 상호 간의 협의, 오랜 기간의 협의를 통해서 둘다 완전히 만족하지는 않지만 둘다 이해할 만한 수준에서 정리가 됐고 갈등할 때는 언론에서 많은 관심을 보이시더니 네. 잘 처리가 되고 난 다음에는 아무도 관심을 아. 보이지 않아 이런 사례를 좀 방송을 해주셨으면 아, 좋겠습니다. 예, 예, 예. 많이 맞습니다. 맞습니다. 사실 시간이 필요하고 맞아요. 어, 이 서로 간의 갈등을 해결하고자 하는 그런 이 중간자직 입장에서의 노력이 게 매우 중요하다는 걸 네. 갈등 상황이라든지 서로 이제 목소리 높아지는 거는 다들 취재하러 오면서 어렵사리 원만한 합의가 된 내용은 대단히 좀 작게 나가는 그런 부분들도 우리 언론사들도 좀더 관심을 기울여 줬으면 좋겠다는 생각이 분명히 듭니다. 예. 그러니까 좀 말씀해 주신 대로 아까 이제 처음에 그 이성문 구청장께서도 말씀을 하셨던 게 지방자치가 되려면 주민들도 어, 좀 준비가 돼 있었으면 좋겠다. 그러니까 바꿔 말씀하신 건 아마 지역 현안에 관심을 좀 가져 주시고 그리고 뭐 문제 제기도 적극적으로 해 주시고 문제 해결에도 또 힘을 좀 실어주시고 이런 부분들이 사실 필요한 거 아니겠습니까? 저는 아까 이제 협의를 말씀을 하셨는데 어 제가 이런 얘기도 많이 듣습니다. 그냥 사실 해결, 해결이 안 되는 문제도 어 구청장실에 와서 얘기하는 것으로도 어느 정도 좀어 충족감을 가지고 간다. 물론 그게 다 결론을 짓기 위한 짓는 데까지 가지는 않습니다만 어 어떻게 좀 듣고 또 같이 자리를 하느냐 하는 것이 실제 문제를 해결을 딱 하지는 못하더라도 많은 부분을 좀 원, 원활하게 부드럽게 해소해 줄수 있는 부분이라 생각하고요. 물론 소통이 되기 위해서는 신뢰가 필요한 부분이겠죠. 아까 이제 현무시설 얘기를 사실 하셨는데 어, 결국은 이게 물론 우리나라 그 국민분들이 좀 사실 신속하고 빠른 거를 잘 좋아하지 않습니까? 뭐, 근데 그렇죠. 물론 그렇다고 해서 빨리빨리는 안 되겠죠. 음. 물론. 소통하고 계속적으로 협의를 하고 해야 되는 과정이라면 시간이 좀 걸리겠는데 특히나 행정의 영역에 대해서 어, 좀 늦다 대, 대체로 또 일을 못해서 이렇게 막 지체된다 이렇게 이제 얘기를 하시는데 <웃음> 네. 그 또한 어떻게 보면 어, 주민분들한테 국민들한테 또 신뢰감을 심어줄 수 있도록 계속적으로 소통을 하고 물론 한번한 한 번의 어떤 그 소통 기회가 당장에 당장에 결론을 내리지는 못하더라도 그런 과정이 무의미한 것이 아니라 어, 앞으로 큰 문제를 해결하기 위해서는 굉장히 중요한 윤활류 같은 역할을 한다고 저는 생각합니다. 네. 어, 끝으로 우리 두 분의 좀 주민분들을 향한 예, 더 많은 관심 내지는 또 우리 시청자 여러분들을 향해서 전하고 싶은 메시지 있으시면 예, 좀 청해 보도록 하겠습니다. 어, 사실 이제 저희 연재구가 어, 주민자치위원회에서 주민자치에 전환 어, 사업을 하고 있습니다. 이미 또 훨씬 더 앞서 나간 어, 또 지방정부도 있습니다만 우리 연재구 입장에서는 사실 이 부분이 굉장히 좀 이제 시작 단계고 중요시하게 생각하는 부분이고 저는 사실 이 점에 대해 굉장히 큰 의지를 가지고 있습니다. 어, 아까도 그듭 말씀드리지만 은 이러한 어, 전환과 좀 실질적인 그 주민자치회가 활성화되기 위해서는 어, 서로 신뢰가 필요하다고 봅니다. 저는 우리 주민들을 신뢰합니다. 혹시나 이것을 
어, 권한을 나누고 또 예산을 나누는 것 자체가 혹시 더 혼란을 가져오지 않을까라는 생각이 아니라 어, 저는 충분히 우리 어, 연제구 주민들이 잘 하실 수 있다고 생각을 하고요. 어, 뭐 저도 사실 우리 주민분들 신뢰를 하고 우리 주민분들도 저를 믿어주셔서 같이 어, 신뢰와 소통을 계속 쌓아가서 어, 한번 지금까지 했던 것보다 훨씬 더잘될수 있도록 좀 같이 노력했으면 좋겠다 말씀을 드립니다. 네. 자 그리고 또 우리 그 이동진 구청장님께서는 벌써 이제 2019년에 한번 우리 그 자치분권 대학 특강이 있었고 또 2년 만에 말씀해 주신 아 지방자치 30주년을 맞아서 올해 또 이런 프로그램을 준비를 해 주셨는데 어느덧 이제 서서히 마무리가 되어가고 있는 시간입니다. 아 어떻게 해서 또 이런 프로그램을 준비하게 되셨는지도 총장님이시니까 <웃음> 궁금하기도 하고 예 우리 시청자 여러분들께 인사 좀 부탁드리겠습니다. 지방자치를 우리가 교과서에서 배울 때 풀뿌리 민주주의라고 이렇게 배웠잖아요. 왜 풀뿌리 민주주의일까? 어, 민주주의가 여의도에만 있는 것이 아니라 마을에 있는 것이 우리 바로 옆에 있는 것이 진정한 민주주의인 것이거든요. 어, 지방자치의 본질은 어, 저는 주민 자체에 있다고 생각합니다. 아까 이성문 청장님께서 말씀하셨다시피 시간이 많이 걸리더라도 주민들이 스스로가 아, 마을을 이 문제들을 결정하고 참여하는 이런 과정들을 끊임없이 반복하고 노력을 해야 된다고 생각을 해요. 어, 그런 측면에서 마을의 민주주의를 만드는 것 이것이 지방자치의 매우 본질적인 요소다. 그래서 자치와 분권을 강화하는 것은 아래로부터의 민주주의를 강화하는 것이고 마을의 민주주의를 강화하는 것이다. 이렇게 생각합니다. 제가 자치분권대학을 만들어서 운영하는 이유도 많은 시민들께서 지방자치에 대해서 이해해 주시고 또 어, 주민자치에 참여해 주실 것을 권유하는 그런 의미도 있다고 생각합니다. 오, 상당히 긴 시간 동안 두 분의 얘기를 들으니까 정말 저도 당장 어, 우리 동네에서 무슨 일이 좀 지금 일어나고 있나 그리고 어떤 것들을 조금 개선하면 같이 이 우리 동네에 사는 주민들이 더 좋아질까 네, 이런 것들을 좀 고민하는 어, 그런 시민이 되어야겠다는 생각 들었습니다. 오늘 두 분이 긴 시간, 예, 귀한 시간 내주셔서 정말 고맙습니다. 앞으로도 더 활발한 예, 두 분의 이 자치 활동 기대하겠습니다. 고맙습니다. <목소리> 네, 오늘 자치분권의 최일선에 서 있는 두 분의 구청장님과의 대화 어떠셨습니까? 아, 자치분권이라는 게 이런 거구나. 그리고 또이 주민들과의 갈등은 또 이런 식으로 풀어나가면 되겠구나. 어느 정도 좀 그림이 그려지시지 않았나요? 물론 아직까지 갈 길이 멀긴 합니다만 이렇게 서로 의견을 나누고 고민하고 토론하고 이런 과정을 통해서 우리가 진정한 자치분권을 향해서 한 걸음씩 나아갈 수 있는 게 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 오늘 강연은 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 지역 MBC 공동기획 자치분권 대학 등강 똑똑 자치분권입니다. 저희는 다음 이 시간에 인사드리겠습니다.